আজকে আবার শুরু করছি জিআই জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ফর কম্পিটিটিভ স্টুডেন্টসের জন্য কারণ আমার আসল উদ্দেশ্য এই লকডাউন হওয়ার আগে থেকেই আমি শুরু করে দিয়েছিলাম যারা কম্পিটিশান পরীক্ষা দেবে তাদের জন্যই মাঝে আমি কিছুদিন ক্লাস টেনের কিছু উপবাদ্য করেছি কিছু ত্রিকোণমিতি করেছি এবং আজও করবো কিছু নাইনের কিছু করেছি এইটের কিছু করেছি জ্যামিতি করেছি বীজগণিত করেছি ত্রিকোণমিতি করছি পাটিগণিত করবো সমস্ত সিলেবাসটাই আস্তে আস্তে কভার করব তবে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার কম্পিটিভ কম্পিটিটিভ স্টুডেন্টস যারা পিছিয়ে আছে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে লাখ লাখ টাকা দিচ্ছে তাদের কোচিং সেন্টারে যাওয়ার দরকার নেই যাদের পয়সা আছে তারা যাবে যাবে না বলবো না যাদের পয়সা আছে ওকে বসে যাবে যাদের পয়সা নেই বসে আছো গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেছো বা মাধ্যমিক মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছো বসে আছো বা টুয়েলভ পরীক্ষা দেওয়ার পর অনার্সে পড়ছো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার পড়ছো তাদের উদ্দেশ্যে বলছি তোমরা প্রতিদিন এক ঘন্টা করে এখন থেকে প্রিপারেশান নাও তা নাহলে বাইরে ছেলেদের সঙ্গে তোমরা কোনোদিন উঠতে পারবে না ঝাড়খণ্ড বিহার এই বিভিন্ন রাজ্যের ছেলেমেয়েরা কম্পিটিশানের আমাদের ছেলেদের তুলনায় অনেকই তার কারণ আমাদের টার্গেট থাকে আমরা অনার্স করবো মাস্টার ডিগ্রি করবো তারপরে স্কুলের সার্ভিস করবো এই রকম একটা টার্গেট থাকে কিন্তু কম্পিটিটিভ মোটিভটা আমাদের কম থাকে সেই কারণে কম্পিটিটিভ মোটিভটা তৈরি করে দেওয়ার পরে এখন থেকে অনার্স থেকেই দরকার যারা অনার্সে পড়ছো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার যে যে ক্লাসে পড়ব এক ঘন্টা দু ঘন্টা করে সময় দাও এক ঘন্টা দু ঘন্টা করে সময় দিলে যেটা ম্যাথ তোমরা নাইন টেনে শিখেছো ফাইভ থেকে সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন শিখেছো সেই ম্যাথগুলো আরও ভালো করে শিখতে হবে চোখের সামনে অঙ্কগুলোকে দেখতে 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 অঙ্ক আমি এও পারবো পারবো মানে কত তাড়াতাড়ি পারবো কম্পিটিশানে কোনো টাইম যে যত তাড়াতাড়ি পারবে খুব কম টাইম থাকে এক একটার জন্য তিরিশ সেকেন্ড তারপরে বোল লাগ দিতে হয় অনেক টাইম চলে যায় অতএব এখন থেকে বলি এখন থেকে প্রিপারেশান জোরদার করো প্রিপারেশানটা জোরদার করতে করতে এখন থেকে বললে তাহলে দু বছর পরে যখন তোমরা গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাবে বা গ্র্যাজুয়েট হয়ে যারা বসে আছে তাহলে দু বছর কিন্তু টাইম লাগবে প্রিপারেশান দিতে প্রিপারেশান নেওয়ার পর তারপর পরীক্ষায় বসুন ঠিক সাকসেসফুল হয়ে যাবে তাহলে ম্যাথ আমি শেখাবো জিআই শেখাবো তোমাদের জিকে মুখস্ত করতেই যাবে নিজে পড়বে অপরকে ধরতে দিবে এইভাবে প্রিপারেশানটা করতে হবে এবং সর্বোপরি বলি যারা সিনিয়ার আমার অনেক সিনিয়ার আমি জানি অনেক রিটায়ার্ড টিচার আছে ওনার সঙ্গে আমার কথা হয় উনি দেখেন আমার পক্ষে এবং অনেক আমার চেয়ে সিনিয়ার যারা আরও দেখেন তাদের সঙ্গে হয়তো আমার পরিচিতি নেই সবাই যতজন সিনিয়ার দেখেন বা এখন দেখছেন বা পরে দেখবেন তাদের সবাইকে আমার প্রথমেই নমস্কার জানে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাড়িতে থাকুন বাড়ির বাইরে বেরোবেন এবং যারা আমার চেয়ে জুনিয়ার যারা আমার বন্ধু বান্ধব বা জুনিয়ার বা একদম ছাত্রছাত্রী যারা পড়তে আছে তাদেরকে আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানি আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সময়টা কাজে লাগে এই সময়টা কি করবেন আপনারা যারা ধরুন আমার সমপুত্রীয় যারা আছে তারা এখন বসে বসে এখন ঠিক দেখছে কি দেখবে বিভিন্ন সিরিয়ালের বা পুরানো সিনেমা দেখবে দেখার দরকার পুরানো ম্যাথগুলোকে ভাবো জিআই ভাবো এই যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে এটাকে দিয়ে ভাবো আমি তো প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি যে কি উত্তর হতে পারে আপনার খাতা পেন দিয়ে ভাবো আমি ধরে 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 করাবো আমার উত্তরে করার আগেই আপনার উত্তর যদি হয়ে যায় আমি যখন উত্তরটা বলব তার উত্তরের সঙ্গে যদি ঘটে যায় তাহলে দেখুন মনের মধ্যে একটা দারুণ আনন্দ লাগে যে কোনো টিভি সিরিয়াল দেখাচ্ছে অনেক ভালো লাগে অতএব আপনারা যদি দেখে থাকে যদি কেউ দেখে থাকে তাহলে এই প্রোগ্রামটা দেখার চেষ্টা করুন আস্তে আস্তে দেখুন জিআই জেনারেল ইন্টেলিজেন্স আপনার আমার সমগোচ্চ হলে আপনার ছেলেমেয়েদের কাছে আমাদের বয়স প্রায় ফিফটি আমাদের ফিফটি ইয়ার্সে বলুন তার আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের ছেলে যাদের ছেলেমেয়েরা তারা যাতে শিখতে পারে আপনার আগে নিজে শিখুন তাদেরকে শেখান অতএব প্রত্যেকে প্রত্যেকে শেখানোর চেষ্টা করুন আর যারা ছাত্রছাত্রীরা তোমরা শিখবে এবং অপরকে শেখানোর চেষ্টা করো তুমি যখন অপরকে শেখানোর চেষ্টা করবে তুমি যখন শেখাতে পারবে ভাবছো তুমি শিখে গেছো তোমার গতি বেড়ে যাবে তুমি আস্তে 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 কম্পিটিশানের দিকে এগিয়ে যাবে 
বহু ছাত্র আছে আমার যারা এইভাবে কম্পিটিশনে এগিয়ে বিভিন্ন জায়গায় এখন কাজ করছি তাদেরকে আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানি শুভেচ্ছা তারা একটা সমাজের একটা ভালো জায়গায় পৌঁছে গেছে এরপরে আমি জি আই ক্লাসটা করছি পরে সময় হলে আমি ক্লাস টেনের ম্যাথামেটিক্স করি যদি সময় হয় নাইনে পড়ি অনেকে বলছে নাইনের সিলেবাসটা এগুলো কিন্তু আমার প্রথম উদ্দেশ্য এখন অনেক দিন আমি কম্পিটিশান স্টুডেন্টদের জন্য ম্যাথও করাই জি আইটা আমি আগে এগিয়ে দিই কিছুটা কারণ ম্যাথামেটিক্সটা ওরা দীর্ঘদিন ধরে শিখেছে জি আইটা কি জি আই কীরকম পড়ে শুধু কি এইরকম সিস্টেম পড়ে বিভিন্ন টাইপের জি আই করাবো প্রথমে আস্তে আস্তে সহজ দেখে করাবো তারপরে ধীরে 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 কম্পিটিশানে যেরকম এখানে অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলো রেলের পরীক্ষা পড়েছে রেলের গ্রুপ দিতে পড়েছে এস এস স্টাফ সিলেকশন কমিশনে পড়েছে বিভিন্ন পরীক্ষা করতে পারে বা ডব্লিউ এস পরীক্ষায় জি আই পড়তে পারে যেসব প্রবলেমগুলো আসছে সেই সব প্রবলেমগুলো তাকা তাকিয়ে দেয় যে কি আসতে পারে এখানে কি হতে পারে বেশ ভালো জিনিস আছে ভালো করে তাকাও বেশ ভালো লাগে জি আই ক্লাস ম্যাথামেটিক্স এবং জি আই এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাস এবং এটা খুব সুন্দর লাগে সুন্দর লাগে ধরে ধরে বোঝার চেষ্টা করি বুঝতে দেখে দুরন্ত লাগে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি যেহেতু ম্যাথামেটিক্সের ছাত্র ম্যাথামেটিক্সে আমি আগে পড়তাম কিছুটা আমরা যদি ম্যাথামেটিক্স জানি সে যতটা জানি ততটাই আমি সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে দিয়ে চলে যাব আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রথম যে প্রশ্নটা দেখছি প্রথম প্রশ্নটা বলেছে মিসিং নাম্বার এখানে পুরোটা লিখে নিই ফাইন দা মিসিং নাম্বার ইন দ্য লিভিং সিরিজ এই যে সিরিজটা দেওয়া আছে এই সিরিজে মিসিং নাম্বার এখানে মিসিং নাম্বার কোথায় কিন্তু জিজ্ঞাসার জন্য যেটা দেওয়া আছে এটা আপনি কী করেন কিন্তু কী দেওয়া আছে প্রথমটা আছে টু বাই টু তারপরে আছে থ্রি বাই ফাইভ তারপরে আছে ফোর বাই ফাইভ টু ফাইভ তারপরে আছে ফাইভ বাই টোয়েন্টি ফাইভ দেওয়া আছে তাহলে কী হবে এখানটায় কী হবে বলছি এরপরে এখানটা কী হবে তাহলে কী হবে এখানে উপরেটাকে আমরা লব বলি নিচেটাকে আমরা ভর বলি আমরা জানাতে পারি লব বার আপনি মাথায় আরও বলে যাবেন যে লব আর কোনটা বা ভর কোনটা ঠিক আছে এটা বাদ আমরা উপরের গ্রুপ কি বাড়ছে দেখে দুই তারপরে তিন তারপরে চার তারপরে পাঁচ তাহলে পরেটাও দেবো সে কী হবে ছয় হবে উপরে তাহলে কী হবে এক এক করে বাড়ছে দুই থেকে তিন তিন থেকে চার চার থেকে পাঁচ পাঁচ থেকে কত আসবে ছয় হবে তাহলে এখান থেকে দুই থেকে কত বেড়েছে দুই থেকে আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি দুই থেকে এক করে তিন হয়েছে তিন থেকে এক করে চার হয়েছে চার থেকে পাঁচ হবে পাঁচ থেকে ওই তেমন সেই ছয় হবে এবার নিচে কত হবে সেটা পার করেছি তাহলে এখানে যে প্রবলেমটা আছে না এখানে প্রবলেমে একটা অপশানে সম্ভবত ভুল দেওয়া আছে অপশানে উত্তরটা যেটা দেওয়া আছে উত্তরটা ভুল দেওয়া আছে এটা সিক্স বাই উপরে ওইতে বসি সিক্স হবে এখানে একটা প্রথমটা অপশানে হবে টোয়েন্টি ফাইভ হবে এখানে আমরা ওইটাই করে দিলে ওই যে উপরে সিক্স আছে সিক্স তো হবে আর সিক্স বাই ওটা আর ওটা তো সিক্স নেই এখানে সিক্স বাই এটা আছে থ্রি বাই ফাইভ আছে ফোর বাই ফাইভ টু ফাইভ যেটা তাহলে আমরা চোখ বুঝে এটা বলে দিলে এই অ্যান্সারটা হবে ওটা ওই যে বসই দুই তিন চার পাঁচ ছয় পরেরটা ছয় হবে ছয় বাই এটা হবে আচ্ছা আমি বলে দিলাম পরেরটা ছয় বা নিচেরটা কত হবে ওটা তো বলে দিলাম পঁচিশ টু ফাইভ কী করে হবে পঁচিশ টু ফাইভ সেটাই একটু বলে দিচ্ছি যে কী করে হবে যে উপরেতে এখানে তিন আছে যে উপরগুলো সব কত আছে এখানে তিন আছে এটা হবে না চার আছে এটা হবে না এটা হবে না এটা হবে কী করে হচ্ছে ধরো প্রত্যেকটা যদি সিক্স বাই এটা যদি দেওয়া থাকে অপশানটা যদি সিক্স বাই পঁচিশ রুট ফাইভ সিক্স বাই ফাইভ সিক্স বাই ফাইভ রুট ফাইভ এরকম সিক্স বাই যদি সিক্স বাই ফাইভ রুট ফাইভ সিক্স বাই পঁচিশ বা সিক্স বাই তিরিশ রুট ফাইভ যদি দেওয়া থাকে তাহলে কী হবে প্রত্যেকটা সিক্স তখন তো আর বলতে পারো তখন তো আর তাহলে নিচে কীভাবে বাড়ছে সেটা দেখতে হবে দেখো এই রুট ফাইভকে রুট ফাইভ থেকে ফাইভ আসছে কী করে বা ফাইভ রুট ফাইভ থেকে এখানে ফাইভ থেকে রুট ফাইভ দিয়ে গুণ করলে রুট ফাইভ দিয়ে গুণ করলে ফাইভ রুট ফাইভ হচ্ছে আর রুট ফাইভকে রুট ফাইভ দিয়ে গুণ করলে দুটো রুট ফাইভ গুণ করলে একটা ফাইভ হয়েছে কারণ রুট ফাইভ গুণিত রুট ফাইভ অর্থাৎ রুট ফাইভ দুটো রুট ফাইভের জন্য একটা ফাইভ বেরিয়ে আসে তাহলে এই রুট ফাইভকে ফাইভ দিয়ে রুট ফাইভ দিয়ে গুণ করলে আমি ফাইভ ফাইভকে রুট ফাইভ দিয়ে গুণ করলে ফাইভ রুট ফাইভ হবে আবার একে যদি আমরা ফাইভ রুট ফাইভ একে যদি আমরা রুট ফাইভ দিয়ে গুণ করি ফাইভ রুট ফাইভকে ফাইভ 
তাহলে ফাইভ রুট ফাইভ দুটো রুট ফাইভ এই দুটো রুট ফাইভের জন্য এটা ফাইভ আছে আর রুট ফাইভ রুট ফাইভ একটা ফাইভ আছে পাঁচ পাঁচে কত হবে পঁচিশ হবে তাহলে এটা পঁচিশ হবে আর পঁচিশে একে আবার রুট ফাইভ দিয়ে দিন করলে কত হবে পঁচিশ রুট ফাইভ হবে তাহলে অ্যান্সারটা কত হবে উপরে সিক্স হবে নিচে হবে টোয়েন্টি ফাইভ রুট ফাইভ নিশ্চয়ই অ্যান্সারটা যারা করেছে তাহলে নিশ্চয়ই করে গেছে কীভাবে বললাম উপরে দেখো এক করে বেড়েছে দুয়ের পর তিন তিনের পর চার চারের পর পাঁচ পাঁচের পর ছয় এক করে বাড়বে আর নিচে প্রত্যেককে একে রুট ফাইভ দিয়ে করো একে রুট ফাইভ দিয়ে করে রুট ফাইভ দিয়ে রুট ফাইভ করে ফাইভ ফাইভ দিয়ে রুট ফাইভ দিয়ে করে ফাইভ রুট ফাইভ ফাইভ রুট ফাইভ দিয়ে ফাইভ রুট ফাইভ দিয়ে করলে একে গুণ করলে রুট ফাইভ রুট ফাইভ করে ফাইভ ইন্টু ফাইভ পাঁচ পাঁচ পঁচিশ যাবে আর পঁচিশকে রুট ফাইভ দিয়ে করলে অতি অবশ্যই হবে টোয়েন্টি ফাইভ রুট ফাইভ হবে তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে সিক্স বাই টোয়েন্টি ফাইভ রুট ফাইভ এটা অ্যান্সার হবে আর যদি এখানে অপশান থাকে এটা অপশান হবে এগুলো হবে না তাহলে অ্যান্সারটা কীভাবে হলো বোঝা গেল নিশ্চয়ই তাহলে প্রথম প্রবলেমটা কীভাবে বললাম ভগ্নাংশে ছিল আমরা উপরে এক করে বেড়েছে আর নিচে রুট ফাইভ করে গুণ করে করে বেড়েছে উপরে যোগ করে বেড়েছে দুয়ের সঙ্গে তিন তিনের সঙ্গে চার চারের সঙ্গে পাঁচ পাঁচের সঙ্গে ছয় এক করে যোগ করে বেড়েছে আর নিচে গুণ গুণ করে বেড়েছে রুট ফাইভ ইন্টু রুট ফাইভ ফাইভ রুট ফাইভ এ রুট ফাইভ ইন্টু রুট ফাইভ ফাইভ হলো ফাইভ কে রুট ফাইভ দিয়ে গুণ করলে ফাইভ রুট ফাইভ একে রুট ফাইভ দিয়ে গুণ করলে রুট ফাইভ ইন্টু রুট ফাইভ ফাইভ ইন্টু ফাইভ মানে পঁচিশ হলো পঁচিশকে রুট ফাইভ দিয়ে গুণ করলে টোয়েন্টি ফাইভ রুট ফাইভ তাহলে প্রথম প্রবলেমটা আমরা শিখে গেলাম তাহলে প্রথম প্রবলেমটা আমরা শিখে গেলাম উপরে পরপর শুনতে আছে যোগ করে দিলাম এক করে যোগ আর পর নিচে আছে রুট ফাইভ দিয়ে আমরা গুণ করে দিলাম এটাই হচ্ছে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এটাই হচ্ছে ইন্টারেস্টিং জিনিস এটাই আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে এবার দু নম্বর যে প্রবলেমটা আছে দেখো দেখছো সবাই ফাইভ আছে সেভেন আছে টোয়েন্টি ফাইভ আছে ফর্টি নাইন আছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ আছে তারপরে আছে জিজ্ঞাসা ছিলেন এই যে মিসিং নাম্বারটা এই মিসিং নাম্বারটা কত হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এই চারটি অপশানের মধ্যে কোনটা হবে টু ফর্টি ফাইভ হবে সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ হবে থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি সিক্স বা থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি কোনটা হবে তাহলে কীভাবে করবো আমরা কীভাবে করবো দেখ কী আসছে দেখ পাঁচ সাত কী দেওয়া আছে দেখ ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এখানে আছে ফাইভ আছে সেভেন আছে পঁচিশ আছে ফর্টি নাইন আছে এখানটা আছে তাহলে কী হবে এটা ফা ফাইভ আছে এটা ফাইভটা একটু দেখো এটা ফাইভ মানে এটা ফাইভ স্কোয়ার আর এটা সেভেন স্কোয়ার তাহলে প্রথমটা আছে ফাইভ সেভেন তারপরে আছে স্কোয়ার দুটো স্কোয়ার আছে প্রথমটা ফাইভ সেভেন দেওয়া আছে তারপরে এটা যে পঁচিশ আছে মানে ফাইভ স্কোয়ার আর সেভেন স্কোয়ার আর এটা হবে একশো পঁচিশ মানে ফাইভ এর কিউ একশো পঁচিশ মানে কত হবে ফাইভ এর কিউ পাঁচ পাঁচ পঁচিশ পাঁচ একশো পঁচিশ আর পরেরটা তাহলে পাঁচ সাত পাঁচ স্কোয়ার সাত স্কোয়ার পাঁচের কিউ সাতের কিউ অতি অবশ্যই হবে তা কীভাবে বাড়ছে দেখো এই সিরিজের সঙ্গে ওরা কীভাবে বাড়ছে দেখো পাঁচ কমা সাত তারপরে পঁচিশ কমা ঊনপঞ্চাশ হলো পাঁচের স্কোয়ার সাত স্কোয়ার তারপরে আমি পাঁচের কিউ সাতের কিউ হবে তাহলে পাঁচের কিউ এটা প্রত্যেকটা ভালো করে বুঝে নাম এটা পাঁচ সাত এটা পাঁচের স্কোয়ার মানে এটা পঁচিশ সাতের স্কোয়ার মানে ঊনপঞ্চাশ পাঁচের কিউ মানে একশো পঁচিশ আর সাতের কিউ এখানটা কত হবে তাহলে সাত গুণিত সাত গুণিত সাত এটা আপনার জানি সাত সাথে ঊনপঞ্চাশ ঊনপঞ্চাশকে সাত দিন করলে থ্রি ফর্টি থ্রি হবে তাহলে এটা কথা হবে অতি অবশ্যই কথা হবে থ্রি ফর্টি থ্রি তাহলে কীভাবে এখানে কোনো গ্যাপ নেই দেখো পাঁচ সাত এখানে পঁচিশ আছে মানে পাঁচ স্কোয়ার ভাবে আর ঊনপঞ্চাশ হচ্ছে মানে সাত স্কোয়ার তাহলে এটা এটা তারপরে স্কোয়ার এই দুটো স্কোয়ার তারপরে এটা হবে এটার কিউ এটার কিউ পাঁচের কিউ সাতের কিউ পাঁচের কিউ হবে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ পাঁচে একশো পঁচিশ দেওয়া আছে আর এটা অতি অবশ্যই কথা হবে সাতের কিউ সাত সাত ঊনপঞ্চাশ গুণিত সাত তাহলে থ্রি ফর্টি থ্রি হবে অপশানটা কত হবে এখানে দেখো দুশো পঁয়তাল্লিশ হবে না ছশো পঁচিশ হবে না তিনশো ছেচল্লিশ হবে না থ্রি ফর্টি থ্রি হবে তাহলে অ্যান্সারটা কোনটা হবে ডি অপশান হবে তাহলে আমরা কি কি দেওয়া আছে ভালো করে দেখে নাও প্রবলেমগুলো আস্তে আস্তে বোঝার চেষ্টা করি যে পাঁচ সাল আছে তারপরে আছে এটা স্কোয়ার এটা স্কোয়ার আছে দুটো আছে তারপরে এটার কিউ আছে পরে একটা অতি অবশ্যই কত হবে সাতের কিউ হবে সাত আছে সাতের কিউ হবে তাহলে এইভাবে আমরা এই প্রবলেমগুলো করে দেবো তাহলে দু নম্বর প্রবলেম আমরা করে দেবো মিসিং নাম্বার এরপরে আরেকটা মিসিং বের করছে দেখো এটা কত সুন্দর আজকে যেগুলো দুটো করালাম কত সুন্দর দেখো ভালো করে দেখো আস্তে আস্তে ভালো করে শেখার চেষ্টা করি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা প্রশ্নই ইম্পর্টেন্ট প্রশ
চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নটা আকবর আছে প্রথমটা আছে দেখো থ্রি আছে এখানে আছে তিনশো সত্তর আছে এখানে আছে সেভেন আছে তারপরে আছে দুই আছে টু টু ফোর আছে এখানে আছে সিক্স আছে এখানে আছে ওয়ান সেভেন থ্রি জিরো আছে এখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে তাহলে কি অপশান দেওয়া আছে অপশান দেওয়া আছে এ ফাইভ বি অপশানে দেওয়া আছে এইট আর সি অপশানে দেওয়া আছে নাইন আর বি অপশানে দেওয়া আছে ইলেভেন দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে তাহলে এটা আমরা কি করবো থ্রি আছে আচ্ছা তিন সাত নাহলে একটা শূন্য বসে দিল আমরা তিন সাত দু সাত একটা শূন্য বসে দিল প্রথমটা তাহলে কোটে গেল দুই ছয় যদি দুই ছয় শূন্য থাকতো তাহলে হয়ে যেত তাহলে এটা বসাতাম এটা বসাতাম একে করে এটা এটা বসাতাম এটা বসাতাম একটা শূন্য তা তো হলো না তাহলে ওটা হবে না তাহলে কি হবে এইভাবে তো হবেই না তাহলে এইভাবেই আমাদের সিস্টেমটা ভাবতে হবে এই রো অনুযায়ী ভাবতে হবে এটা এবং এটা এই দুটোকে হিসাব করলে তিনশো সত্তর কিভাবে আসে স্কোয়ার করলে তিনের স্কোয়ার কত তিনের স্কোয়ার তিন তিনের নয় সাতের স্কোয়ার কত সাত সাতের উনপঞ্চাশ নয় আর উনপঞ্চাশ যোগ করলে কত হবে আঠার নয় বা নয় দিয়ে উনপঞ্চাশ দিয়ে গুণ করলে কত পঞ্চাশ নয় সাড়ে চারশো সাড়ে চারশো কাছাকাছি তাও হচ্ছে তাও হবে তাহলে স্কোয়ার দিয়ে হবে তাহলে প্রথমে কী করলাম এটা স্কোয়ার দিয়ে তিনের স্কোয়ার তিন তিনের নয় আর সাতের স্কোয়ার সাত সাতে উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশকে নয় দিয়ে গুণ করলে আমি যদি পঞ্চাশও যদি পঞ্চাশ নয় সাড়ে চারশো সাড়ে চারশো কাছাকাছি এটা হবে না স্কোয়ারের জঙ্গল করলেও হবে না গুণ করলেও হবে না তাহলে এবার শুধু কিউ কিউ এর কথা হবে তিনের কিউ তিনের কিউ প্লাস সাতের কিউ তিনের কিউ কত তিন তিনের নয় তিনের সাতাশ আর সাতের কিউ সাত সাতে উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশের সাত দিয়ে গুণ করলে থ্রি ফর্টি থ্রি এগুলো জানতে হবে মানের কিউ কত ওয়ান দুয়ের কিউ দুই গুণিত দুই গুণিত দুই দুই কি চার দিয়ে আট তিনের কিউ তিন গুণিত তিন গুণিত তিন 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 নয় তিনে সাতাশ চারের কিউ চার চারের ষোলোই চারের চৌষট্টি আর পাঁচের কিউ কত পাঁচ পাঁচ পঁচিশ পাঁচ একশো পঁচিশ ছয়ের কিউ কত ছয় গুণত ছয় গুণত ছয় দুশো ষোলো মনে রাখতেই হবে তাড়াতাড়ি মনে রাখতে হবে সাতের কিউ সাত গুণত সাত গুণত সাত থ্রি ফর্টি থ্রি মনে রাখতে হবে তো গুণ করে অত টাইম নষ্ট করলে হবে প্রথমে তোমরা আস্তে আস্তে করবে তারপর যখন জানতে পারবে যখন কম্পিটিশনে তৈরি হয়ে যাবে আমরা তো বলেছি এ থেকে জেল পর্যন্ত প্রত্যেকটা অক্ষর কোন অক্ষর কত নম্বরে আছে আমরা সব বলে দিই এই মুহূর্তে আমরা বলে দিই যে এম কত তেরো নম্বর এস কত উনিশ নম্বর টি কত কুড়ি নম্বর এইভাবে আমাদের সব জানতে হবে পি কত পি হচ্ছে ষোলো নম্বর ও কত পনেরো নম্বর কি হচ্ছে কত ষোলো সতেরো সতেরো নম্বর এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটা অক্ষর কত নম্বর কত তম পজিশনে আছে সেইগুলোও জানতে হবে এগুলো করতে 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 প্র্যাকটিস করতে করতে এক মাস প্র্যাকটিস করি আমার সঙ্গে এক মাস থাকো তাহলে কিছুটা অন্তত গিয়ে শিখে যাবে পূজার স্কুল থেকে যাবে এবং এগুলো জানতেই হবে জীবনে আমরা আসছি পৃথিবী তো একবারই আসছি একবারই চলে যাবে কিন্তু আমাদের জেনে যাওয়া উচিত এবং শিখে যাওয়া উচিত আমরা জানব না কেন অপর লোক জানলে আমরা জানব কেন আমাদের জানতেই হবে জানার চেষ্টা করতে এই জানার ইচ্ছাটা থাকা উচিত এই যে তিনের কিউ তিন তিনে নয় তিনে সাতাশ আর সাতের কিউ সাত সাতে উনপঞ্চাশ গুণিত সাত থ্রি ফর্টি থ্রি এই দুটো যোগ করে দাও সাত তিন এই সাত আর তিনে যোগ করে দশ এক তিন চার তিন সাত তিনশো সত্তর এই যে তিনশো সত্তর এসে গেল তার এই লাইনটা আমাদের ফুটে গেল এই লাইনটা আমাদের ফুটে গেল কিন্তু এটার কিউ আর এটার কিউ এটা প্লাস করলে এটা এসে যাচ্ছে এবার এটা দেখি এটা আসছে কিনা দেখি এটা করলে এটা আসছে এটা আবার আসছে কিনা দেখি দুইয়ের কি প্লাস সিক্সের কি দুইয়ের কি কত এটার কিউ আর এটার কিউ এটার কিউ আর এটার কিউ দুইয়ের কি দুই দিয়ে চারকে আট আর ছয়ের দিন আমরা জানি ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় দুশো ষোলো এটা যোগ করে দাও যোগ করলে কথা হচ্ছে দুশো চব্বিশ তাহলে যোগ করলে দুশো চব্বিশ এসে গেছে তাহলে এটা এসে গেছে তাহলে এটার কিউ আর এটার কিউ এটা আমরা জানি না কত হবে এক্স বলে না এটা ওয়ান এটা আমরা জানি না এক্স বলে না তাহলে এটার কিউ আর এটার কিউ যোগ করলে এটা আছে তাহলে ওয়ানের কিউ প্লাস এক্সের কিউ যোগ করলে কত হবে থ্রি সেভেন্টি থ্রি হ্যাঁ থ্রি সেভেন্টি থ্রি না থ্রি সেভেন থ্রি জিরো হবে সেভেন থ্রি জিরো হবে তাহলে এটা হবে তাহলে এটা কি হবে তাহলে ওয়ানের কিউ মানে ওয়ান আর এক্সের কিউ আর এটা হবে সাতশো তিরিশ যেমন আছে থাকে ওয়ানটা ওই দিকে নিয়ে যাবো এক্সের কিউ সমান সাতশো তিরিশ আর ওয়ানটা ওই দিকে গেলে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ সাতশো উনত্রিশ হবে এক্সের কিউ হচ্ছে সাতশো উনত্রিশ সাতশো উনত্রিশ মানে নয়ের কিউ তাহলে কীভাবে করলাম দেখ এটার কিউ এটার কিউ যোগ করে এটা এসে আছে এটার কিউ এটা যোগ করে এটা এসে আছে তাহলে এটার কিউ প্লাস এটার কিউ এটা তো আমরা জানি না এটা কত ধরবো এটা আমরা ওয়ানের কিউ এক্স ধরে নেবো এক্সের কিউ ওয়ানের কিউ প্লাস এক্সের কিউ সমান এটা হবে তাহলে এটা হলো তাহলে ওয়ান কিউ মানে ওয়ান এ
তাহলে ওয়ানটা ওই দিকে দিয়ে সাতশো তিরিশ থেকে মাইনাস ওয়ান ওয়ান হলে সাতশো উনত্রিশ হবে আর সাতশো উনত্রিশ মানে নয়ের কিউ হবে এখানে এক্সের কিউ মানে নয়ের কিউ হবে তাহলে এক্স সমান কথা হবে কিউ কিউ তুলে দেবে নাই তাহলে এই যে এখানে এক্সের মানটা এখানে যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন ছিল এটা অতি অবশ্যই কথা হবে নাইন মান অ্যান্সারটা কথা হবে নাইন মান তাহলে এভাবে আমাদের অ্যান্সারটা করতে হবে ধরে 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 এটার কিউ প্লাস এটার কিউ সমান এটা হবে এটার কিউ প্লাস এটার কিউ সমান এটা হবে তাহলে এটার কিউ প্লাস এটা ধরো ওয়ান কিউ ওয়ান আর নয় কিউ নয় 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 গুণ করবে নয় নয় সাতাশ এই নয় নয় একাশি গুণ তো নয় সাতশো উনত্রিশ হবে সাতশো উনত্রিশের সঙ্গে এক যোগ হলে সাতশো তিরিশ হবে হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার তাহলে কত হলো এই অ্যান্সারটা নাইন হবে তাহলে অপশান কত আছে সি আছে তাহলে সি নম্বর এখানে যে অপশান আছে সি নম্বর অ্যান্সারটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা তিন নম্বর প্রবলেমটা করে দিলাম তাহলে দেখো ভালো করে দেখো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এরপরে এরপরে ভালো কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে আসতেছি ভালো প্রশ্ন দেখো তিন নম্বর প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্ন প্রত্যেকটা প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট এবং প্রত্যেকটা প্রশ্ন বিভিন্ন কম্পিটিশন পরীক্ষায় পড়েছে সেই কম্পিটিশন পরীক্ষা যেগুলো পড়েছে কীভাবে পড়ে এবং কীভাবে তৈরি করতে হবে কীভাবে অ্যান্সারটা আসতে পারে সেভাবে আমি তৈরি করে দিলাম এবার বলেছে যে নিচের কোন ছবিটি লিখে দিচ্ছি প্রশ্নটা নিচের কোন ছবিটি পেন টেবিল আর হচ্ছে স্টেশনারি এস টি এ টি আই ও এন ইয়ার ওয়ে স্টেশনারি এর মধ্যে সম্পর্ক বোঝাচ্ছে সম্পর্ক বোঝাচ্ছে বোঝাচ্ছে সম্পর্ক বোঝাচ্ছে এর মধ্যে কোন সম্পর্কটা বোঝাচ্ছে আমি চারটে ছবি নেব এইটা প্রশ্ন হচ্ছে চার নম্বর প্রশ্ন চারটে ছবি নেব তার মধ্যে কোনটা পিন টেবিল এবং স্টেশনারি এর মধ্যে সম্পর্ক বোঝাবে সম্পর্ক চারটে ছবি দিয়ে দিচ্ছে এক নম্বর ছবি আছে चारे छब्बे मध्य बजे বলছে নিচের কোন ছবিটা পেন টেবিল এবং স্টেশনারি এই তিনটে এই যে ছবিটা এই এই ছবি এই ছবি এই ছবি এই ছবি এই গুরুত্বটা বুঝতে হবে যে স্টেশনারি একটা দোকান স্টেশনারি দোকানে পেন বা পেন্সিল বা অন্য কিছু স্টেশনারি গুডস যদি থাকতো তাহলে এইটা হচ্ছে পুরো স্টেশনারি দোকান তার মধ্যে দুটো জিনিস নিয়েছে একটা পেন নিয়েছে আরেকটা হচ্ছে দল বন্ধু আরেকটা জিনিস নিয়েছে যে কোনো স্টেশনারি আরেকটা কোনো খাতা নিয়েছিল তাহলে পেন এবং খাতা থাকবে এর মধ্যেই দুটো বোঝাবে তাহলে এটা হবে এখানে নিয়েছে পেন নিয়েছে টেবিল আছে স্টেশনারি আছে তাহলে স্টেশনারি জিনিসের মধ্যে পেনটা আছে টেবিলটা কি স্টেশনারি জিনিসের মধ্যে আছে টেবিল হচ্ছে স্টেশনারি জিনিসের বাইরে তাহলে স্টেশনারি জিনিসের মধ্যে টেবিলের কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে আলাদা দুটো আলাদা এখানে কোনটা আলাদা আছে দেখো এখানটায় আলাদা আছে দেখো এখানটায় একমাত্র আলাদা আছে এইটা টেবিল হবে আর এটা হচ্ছে স্টেশনারি স্টেশনারির মধ্যে হচ্ছে পেনটা আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে দেখুন ভালো করে বুঝে না এটা এটা হচ্ছে তিনটি ধরো যদি স্টেশনারি হয় তার ভিতরে টেবিল তার ভিতরে পেন টেবিলটা তো ভিতরে থাকবে না স্টেশনারি সেটা বাইরে স্টেশনারি জিনিসের মধ্যে টেবিলটা কখনোই ওর সম্পর্কযুক্ত নয় তাহলে আমাদের একমাত্র স্টেশনারি আছে এটাকে যদি আমরা স্টেশনারি ভাবি স্টেশনারিটার মধ্যে স্টেশনারি যদি ভাবি তার মধ্যে পেন এটা হচ্ছে পেন আর টেবিলটা হচ্ছে আলাদা এটা হচ্ছে টেবিল আলাদা তাহলে স্টেশনারি জিনিসের মধ্যে পেন একটা স্টেশনারি জিনিসের মধ্যে বোঝাচ্ছে আর পেনটা স্টেশনারি দোকানেও পাবেন কিন্তু টেবিলটা হচ্ছে স্টেশনারির বাইরে এইটা টেবিলটা বাইরে থাকে টেবিলের সঙ্গে স্টেশনারি জিনিসের কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে এটাই হবে অ্যান্সার আর এগুলো এগুলো হবে না তিনটা কারণ টেবিলের সঙ্গে তো স্টেশনারি জিনিসের কোনো সম্পর্ক নেই এটাও হবে না এটাও হবে না এটাও হবে না এর ভিতরেই থাকবে না 
আর এটা হবে একমাত্র স্টেশনারির মধ্যে পেয়ে আর টেবিলটা হচ্ছে আলাদা এটাই হচ্ছে অ্যান্সার সি নম্বর অপশান হচ্ছে অ্যান্সার এটা ভালো করে বুঝে নেবেন আস্তে আস্তে বোঝার চেষ্টা করুন মাথায় দিয়ে আস্তে আস্তে ঠিক ক্লিয়ার করার চেষ্টা করুন এরপরে একই রকম প্রবলেম আরেকটা দিচ্ছি সেখানে এখানটা তিনটে জিনিস পাল্টিয়ে দেবো আমি পাঁচ নম্বর অপশান যেটা আছে পাঁচ নম্বর নিচের কোন ছবিটি ধাতু ধাতু লোহা লোহা আর ক্লোরিন আর ফ্লোরিন এখানটা লিখে দিলাম ক্লোরিন এর মধ্যে সম্পর্ক বোঝাচ্ছে কোন ছবি এই একই রকম আমি চারটে ছবি আমি দেবো একই রকম আমি ছবি দিলাম ছবি প্রথমে এ নম্বর অপশানে এটা এ নম্বর অপশান বিতে আছে এটা এই ছবি আর সিতে আছে এই ছবি আর বিতে আছে তাহলে এর মধ্যে কোনটা বোঝাচ্ছে সেটাতে পেন ছিল স্টেশনের ছিল আর কিছু টেবিল ছিল টেবিলটা বাইরে টেবিলের সঙ্গে স্টেশনারি জিনিসের কোনো সম্পর্ক নেই বা স্টেশনারি পেন এগুলো খাতা বা বিভিন্ন আরও স্টেশনারি যে গুডস আছে সেগুলো ওর সঙ্গে টেবিলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই টেবিল চেয়ার সেটা আলাদা সম্পর্ক টেবিল আছে চেয়ার আছে তার আলাদা সম্পর্ক তার সঙ্গে ওই স্টেশনারি কোনো জিনিসের আগেটার কোনো সম্পর্ক এখানে দেওয়া আছে তিনটে জিনিস দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে ধাতু লোহা আর দেওয়া আছে ক্লোরিন এই তিনটে জিনিস ভালো করে কি কি দেওয়া আছে ধাতু দেওয়া আছে লোহা আছে আর দেওয়া আছে ক্লোরিন এই তিনটে দেওয়া আছে এই ধাতু আমরা লোহাটা দেখব ধাতু তা লোহা জানি কোপার জানি অ্যালুমিনিয়াম জানি সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলো সব ধাতু ম্যাঙ্গানিজ লোহা কোপার ম্যাঙ্গানিজ জিম অ্যালুমিনিয়াম এগুলো সব ধাতু তাহলে এগুলো আমরা ধাতু জানি তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলো সব ধাতু সে লোহা না দিয়ে সোডিয়াম দিতে পারে পটাশিয়াম দিতে পারে ক্যালসিয়াম দিতে পারে ম্যাগনেশিয়াম দিতে পারে এগুলো দিতে পারে যেগুলো ধাতু বা সোনা দিতে পারে গোল্ড রুপা এজি এগুলো দিতে পারে এগুলো সব ধাতু তাহলে এই ধাতুর মধ্যে লোহা তাহলে লোহাটা হচ্ছে ধাতু তাহলে ধাতুর মধ্যে লোহা আর ক্লোরিন একটা গ্যাস হিলিয়াম ইয়ান আয়রন কিটেন জেনারেল গ্যাস এটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়রন ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়রন এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে পর্যায় সারের সপ্তম শ্রেণী আছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়রন এগুলো হচ্ছে অধাত তাহলে ধাতুর সঙ্গে অধাত কোনো সম্পর্ক নেই ধাতু আলাদা অধাতু আলাদা তাহলে গ্যাপ কোথায় আছে এর ভিতরে সব ঢুকে আছে এটা যদি ধাতু ভাবে ধাতুর ভিতরে নিশ্চয়ই অধাতু থাকবে ওটা আর ধাতু অধাতুর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই ধাতু আলাদা অধাতু আলাদা ওটা তিনটের মধ্যে সম্পর্ক এটা ধাতু আর লোহা মিললেও কিন্তু অধাতু তো আলাদা হবে ওটা হবে এর ভিতরে একটা ধাতুর ভিতরে অধাতু থাকবে না এ থাকবে তাহলে এটা হবে এইটা ধরো ধাতু এই ধাতুর মধ্যে লোহা থাকতে পারে সোডিয়াম থাকতে পারে পটাশিয়াম থাকতে পারে ক্যালসিয়াম থাকতে পারে ম্যাগনেশিয়াম এখানে লোহা যদি আর সোনা দিয়ে দিত তাহলে ধাতুর ভিতরে এই ধাতুর ভিতরে দুটো হয়ে যায় লোহা আর সোনা এই দুটো দুটো দিতে হবে যে লোহা আর এদিকে সোনা বা কোপার জিন এগুলো সব বুঝিয়ে দিলাম ধাতু একটা পুরো ধাতুর মধ্যে দুটো ধাতুর নাম দিয়ে দিল সেই দুটো বুঝিয়ে দিলাম এখানে যদি প্রশ্ন থাকতো ধাতু এখানে যদি ধাতু ধাতু প্রশ্ন থাকতো আর লোহা থাকতো আর এদিকে জিন থাকতো তখন কি করতাম এটা হচ্ছে ধাতু এখানটা লোহা এটা হচ্ছে জিন এটা বুঝিয়ে দিলাম তাহলে ওই অ্যান্সারটা হবে কিন্তু ধাতু কোনগুলো আমরা তো বলে দিলাম কিছু ধাতু সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলো সব ধাতু বলে দিলাম আর কি বললাম এগুলো যেগুলো সচরাচর আসে আমরা সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলো আমরা সচরাচর জানি বা অ্যালুমিনিয়াম জিন তারপরে লোহা কপার এগুলো আমরা জানি এগুলো হচ্ছে ধাতু এগুলো ধাতু এগুলো জেনে গেলাম আর কিন্তু ফ্লোরিন এই যে ফ্লোরিন ফ্লোরিন রোমিন আইডিন এগুলো সব অধাতু তাহলে ধাতু আর অধাতুর মধ্যে আলাদা সেপারেট তাহলে এটা ধাতু ধরলে ধাতুর মধ্যে লোহা আছে যে ধাতু ধাতুর মধ্যে লোহা এটা হচ্ছে লোহা এটা লোহা হচ্ছে এটি আর এটা হচ্ছে ধাতু আর এটা হচ্ছে অধাতু এটা হচ্ছে ক্লোরিন এটা ক্লোরিন গ্যাস অধাতু তাহলে ওটা আলাদা এটা অধাতু আর এটা ধাতু ধাতুর মধ্যে লোহা তাহলে এই চিত্রটা বোঝাবে তাহলে অপশানটা কি হবে ডি হবে তাহলে এখানে ধাতু অধাতু কেমিস্ট্রি পোর্শন এসে গেল তাহলে তোমাদের ভালো করে শিখতে হবে প্রত্যেকটা জিনিস নিখুঁতভাবে চেনার চেষ্টা করো ধাতু ভাবতে হবে 
ধাতুর ভিতরে কোনগুলো মোটামুটি কোনগুলো ধাতু সেগুলো জানতে হবে যে আমরা যেটা সোনা পড়ি রূপা পড়ি রূপা হচ্ছে এই সোনা এই এগুলো আমরা জানতে এই কি লোহা এগুলো ধাতু বলে দিয়ে সংকেত দিয়ে দিল এফি দিয়ে দিল সিউ দিয়ে দিল কপা দিয়ে দিল অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে দিল জিম দিয়ে দিল এরকম সিউ দিয়ে দিতে পারে এইউ দিয়ে দিতে পারে জিম দিয়ে দিতে পারে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে দিতে পারে এ অ্যালুমিনিয়াম দিতে পারে এরকম দিয়ে দিতে পারে লোহা এটা এফি দিয়ে দিতে পারে কপা লোহা জিম জিম তো লিখে দিয়েছি অ্যালুমিনিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এম এ ম্যাঙ্গানিজ এগুলো সব দিয়ে দিতে পারে এ যেগুলো দিয়ে দিতে এই লোহা এই সংকেত এটা না দিয়ে লোহা না দিয়ে এই সংকেত দিতে হবে এগুলো আমরা মোটামুটি জানতে পারি এগুলো সব শোনা আর রূপা দিয়ে দিতে পারি এই জিয়ে 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 হচ্ছে রূপা সিলভার এগুলো আমরা দিয়ে দিতে পারি বা এগুলো সব দিয়ে এই জিয়ে হচ্ছে সিলভার ম্যাঙ্গানিজ ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম এটা লোহা এফি অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক এটা হচ্ছে সোনা এই আর হচ্ছে কপা এগুলো দিয়ে দিতে পারি এর মধ্যে যেগুলো দিয়ে দিতে সংকেত দিয়ে দিতে পারি এগুলো জানতে হবে একটু একটু জেনে রাখা হবে সব কিছু তাহলে ধাতু ধাতুর মধ্যে এগুলো যদি থাকে এর মধ্যে যে কোনো একটা আছে আমার লোহা আছে তাহলে ধাতুর মধ্যে লোহা আছে আর এটা হচ্ছে অধাতু ক্লোরিন ক্লোরিন আলে ব্রোমিন দিতে হবে ব্রোমিন বায়োডিন ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এগুলো সব যে কোনো একটা গ্যাস দিতে পারে অধাতু দিয়ে দিতে পারে অক্সিজেন গ্যাস দিয়ে দিতে পারে ফ্লোরিন অক্সিজেন দিয়ে দিতে পারে এগুলো সব অধাতু তাহলে অধাতুটা আলাদা আর ধাতুটা আলাদা তাহলে ধাতু এইটা ধাতুর ভাগ আর অধাতুটা সম্পূর্ণ আলাদা সেই জন্য এইটা সেপারেট হয়ে যাবে তাহলে এই অ্যান্সারটা হবে তাহলে আমরা এটা বুঝে গেলাম ধাতু অধাতু সম্পর্কে কিছুটা একটু বলে দিলাম কোনগুলো সাধারণতা আসতে পারে সেগুলো বলে দিলাম কী কী ধাতু হতে পারে আবার বলে দিচ্ছি সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এইগুলো সব ধাতু এগুলো জানতে হবে আমরা এগুলো সব জানব যে সোডিয়াম পটাশিয়াম আরও জানতে হবে একটু ভালো করে বেশি করে জানতে হবে যদি আকরিক দিয়ে যে আমাদের যদি জিঙ্কের আকরিক দিয়ে জিঙ্কাইট জিঙ্গলেন্ট যে ডেন যে ডেনে সেগুলো দিয়ে দিতে পারে কপারে কপারে প্যালেটে কপার গ্লাস এগুলো দিয়ে দিতে পারে তারপরে দিয়ে দিতে পারে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেসাইট কার্নালাইট এগুলো দিয়ে দিতে পারে তারপরে দিয়ে দিতে পারে অ্যালুমিনিয়াম বক্সাইট ডিপসাইট এই যে এগুলো দিয়ে দিতে পারে এগুলো সব একটু একটু করে জেনে রাখতে হবে একটা প্রশ্ন দেবো আসবে আবার একটা প্রশ্ন আসবে এই আকরিক বা একটা অমুক এই একই ধরনের কেমিস্ট্রি একটা প্রশ্ন এসে দিতে পারে অতএব সবগুলো গুলি বা কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিল আরেকজনের নাম দিয়ে দেবো সে তারা কিছু পেয়েছিল এই যে বিভিন্ন টাইপের জিআই বিভিন্ন টাইপের আমি নিয়ে আসবো আস্তে আস্তে নিয়ে আসবো আজকে ধাতু অধাতু এবং এবং ধাতু এবং এই যে লোহা এবং ক্লোরিন অধাতু এর মধ্যে সম্পর্ক কিছু আমি করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম তোমরা মাথায় ফেলাবে যে ধাতু বন্ধু ধাতুর মধ্যে ধাতুর একটা ধাতুর মধ্যে তার যেটা থাকবে সেটা থাকবে এটা ধাতু ধরে নিলাম এই এইটা আমরা যদি ধাতু ধরি তার মধ্যে যে ধাতু আছে লোহা আছে লোহাটা রাখলাম আর অধাতুটা আছে পারে রাখলাম সেটা হচ্ছে ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন হাইড্রোজেন অক্সিজেন হ্যাঁ এগুলো এগুলো হচ্ছে সালফার কার্বন এগুলো সব অধাতু ওগুলো আলাদা হয়ে যাবে তাহলে ওগুলো অক্সিজেন সি সালফার ওগুলো হচ্ছে অধাতু অধাতু ওগুলো জেনে গেল তাহলে ধাতু অধাতু সম্পর্কে একটু মোটামুটি জানলাম আর আকরিকগুলো যদি মনে রাখতে পারো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ডিউসাইড এই লোহার হচ্ছে রেড হেমাটাইট ব্রাউন হেমাটাইট আর হচ্ছে জিঙ্কের জিঙ্কাইট অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ডিউসাইড এগুলো সব ক্যালসিয়ামের ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশাইট কার্নালাইট এগুলো সব জেনে রাখলে ভালো তাহলে জেনে রাখলে আমাদের সুবিধা হয় তাহলে আমরা কম্পিটিশানে এগিয়ে যেতে পারি যে কোনো প্রশ্ন এলে ঠকিয়ে দিতে পারি একটু ডিপলি জেনে রাখা হবে তাহলে এইগুলো আমাদের সব প্রশ্ন এইগুলো আমরা এই অ্যান্সারটা পেলাম এটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি এবং যারা দেখছু ভালো করে দেখার চেষ্টা করি এর ডিপলি বোঝার চেষ্টা করি যে এই প্রশ্ন এটা হবে অত পক্ষ করছে কিনা এগুলো কোন প্রশ্ন আসবে জানি না চেঞ্জ করে দিতে পারে ধাতু দিয়ে দিল এখানে লোহা তাদের কোনো একটা সংকেত দিয়ে দিল এনে দিয়ে দিল বলছে এনেটা কী হবে সোডিয়াম বলছে তুমি এম জি দিয়ে দিল ম্যাগনেশিয়াম অনেক দিন আগে পড়েছি ম্যাগনেশিয়াম ধাতু না ওটা তো কী করে বুঝবো কার্বনটা কি যদি সি শুধু সি দিয়ে দেবে সিটা যখন অদাত হয়ে যাবে তখন অদাতটা আলাদা হয়ে যাবে অর্থাৎ এইগুলো বারবার খেয়াল করতে ধাতুর সঙ্গে আলাদা আলাদা এই ছবিটা হবে এটা ধাতু এটা অদাতু অদাতুর ঘরে শুধু ক্লোরিন আছে আর ধাতু ঘরে শুধু লোহা আছে তাহলে এটা এই ছবিটা হবে তাহলে এই চিত্র দ্বারা এটা বোঝা যাচ্ছে এটা আমরা বুঝিয়ে দিলাম ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা ধাতু অধাতু সম্পর্কে একটা একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম এরপরে এরপরে এই চিত্র দিয়ে এই টাইপের প্রশ্ন একটা করে দিয়ে দিই অতএব ভালো করে খেয়াল করবে তাহলে দুটো প্রশ্ন
এসো এন এম ই এন টি এই যে শব্দটা দেওয়া আছে এই শব্দ থেকে আমরা চারটে শব্দ যে একটা এক নম্বর শব্দ আছে পি আর আই এসো এন দু নম্বর শব্দটা আছে এসো এন এন ই টি সনেট এটা ফ্রিজিং এটা হচ্ছে সনেট তিন নম্বর আছে ইমপ্রেশন আই এন পি আর ই এস এস আই ও এন আর চার নম্বরের অপশানে আছে মোমেন্ট এম ও এম ই এন টি এই যে মোমেন্ট বলছে নিচের এই যে শব্দটা দেওয়া আছে প্রশ্ন দেওয়া থাকে নিচের যে ইমপ্রিজিনমেন্ট এই যে শব্দটা দেওয়া আছে এই শব্দ থেকে এই যে চারটে শব্দ তৈরি করা হয়েছে নিচে এর মধ্যে কোন শব্দটা একটা শব্দ আছে যেটা তৈরি করা যাবে আমরা এটা একদম সহজ জিনিস এটা কুটিয়ে দেখতে হবে চটচট করে দেখতে হবে কি দেওয়া আছে একদম চটচট করে দেখতে দেখো আই এখানে আই আছে পরপর দেখো এ এখানে এজেন্ট না এই যে পি পি আছে তার আর আর আছে আই আছে এটা আই তো লিখে দিচ্ছে আই এস এস আছে ও আছে ও আছে এন আছে এন আছে তাহলে এটা তৈরি করা যাবে তাহলে এটা কোনো অ্যান্সার হবে তারপর এটা দেখুন এই যে এস এস আছে ও ও আছে এন এন আছে একটা এন আছে এখানে একটা এন আছে আর কোথা এন এই যে একটা এন আছে তারপরে ই এই যে ই আছে এই যে ই আছে আর টি এই যে টি আছে এটা তৈরি হয়ে যাবে তারপরে দেখি এইখানে দেখি আই আই আছে এম আছে এম আছে পি আছে পি আছে আর আছে আর আছে ই আছে এই যে ই আছে ই আছে এস আছে এস আছে আর একটা এস এখানে কিন্তু একটা এস আছে আর একটা এস নেই আচ্ছা আর কি আছে আই আছে আই আছে ও আছে ও আছে যে ও আছে এন আছে এন আছে এন আছে এখানে একটা এস নেই এটা তৈরি করা যাবে না কিন্তু এখানে দুটো থাকলে এখানে দুটো থাকতে হবে তাহলে এটা করে এটা দেখি মোমেন্ট এখানে এম আছে এম আছে ও আছে ও আছে এম এই যে একটা এম আছে ই এখানে ই আছে এম এটা এন আছে টি এখানে টি আছে এটা তৈরি করে এটা তৈরি করা যায় এটা তৈরি করা এটা তৈরি কিন্তু এটা তৈরি করা যাবে না কারণ এখানে যদিও এস আছে কিন্তু এসটা দুটো নেই এখানে দুটো এসের দরকার আছে সেই জন্য এই শব্দটা ইমপ্রেশন এই শব্দটা এখান থেকে তৈরি করা যাবে না তাহলে এই এটাই হবে অ্যান্সার যে কোন শব্দটা তৈরি করা যাবে না ধারায় পড়ে যাবে যে এখানে এস আছে না এখানে দুটো এস আছে এখানে মাত্র একটা এস আছে অতএব এই শব্দটা থেকে এই শব্দটা আমরা তৈরি করতে পারবো না এই টাইপের প্রশ্ন থাকে এটা ভালো করে আগের দিনে একটা অন্য একটা শব্দ দিয়ে তৈরি করেছিলাম এই টাইপের প্রশ্ন থাকে ভালো করে খেয়াল করবে এবং দ্রুত করার চেষ্টা করবে যেভাবে করলাম সেভাবে চেষ্টা করবে তাহলে ছ নম্বর আমরা করে দিলাম ছ নম্বর হয়ে গেল এরপরে এরপরে একটা ভালো প্রবলেম নিয়ে এসেছিল সাত নম্বর আমরা একটা ছবি দিয়ে দিই তার মধ্যে কতগুলো ত্রিভুজ ত্রিভুজ হতে পারে হাউ মেনি প্রশ্নটা আমি একটু লিখে দিই ধীরে ধীরে করবো আমরা তাড়াহুড়ো করবো আমরা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি না আমরা প্র্যাকটিস করছি আমরা শিখছি হাউ মেনি নাম্বার্স হাউ মেনি নাম্বার্স অফ ট্রাঙ্গেলস টি আর আই এ এন জি এল এস ট্রাঙ্গেলস কতগুলো ট্রাঙ্গেল তৈরি করে যাবে আর দেয়ার মানে আর আছে দেয়ার আর মানে আছে কোথায় আছে ইন দি গিভিং ফিগার ইন দি গিভি ফিগার এফ আই জি ইউ আর এ কোথায় আছে হাউ মেনি মেন নাম্বার্স কতগুলো আছে অফ ট্রাঙ্গেলস কতগুলো ট্রাঙ্গেল আছে ওটা ত্রিভুজ আছে আর দেয়ার আছে ইন দা গিভিং ফিগার নিচে একটা ফিগার দিলাম সেই ফিগারে কতগুলো আছে দেখো এইভাবে ফিগারটা আছে এইভাবে ফিগারটা আছে বোঝার চেষ্টা করি প্রশ্ন দেখে এই যে ফিগারটা আছে এখানে অপশানটা আমি বলে দিচ্ছি অপশানটা আমি এখানটা লিখে দিচ্ছি অপশানটা নিজেরা একটু ভাবো নিজেরা একটু হিসাব করো এ হচ্ছে ষোলো বি হচ্ছে কুড়ি সি হচ্ছে বারো আর ডি হচ্ছে আঠেরো কোনটা হবে আন্দাজে বললে হবে না হিসাব করতে হবে কি হতে পারে এখানে কল প্রশ্নটা দেখে না নিশ্চয়ই যারা দেখছে 
বা ছাত্র আমার চেয়ে জুনিয়র দেখছে যারা তারা দেখে নেওয়া এই ছবিটা নিজেরা যদি থাকে খাতা পেন নিয়ে আমি বসতে বলেছিলাম ফেসবুকে আমি দিয়েছিলাম পেন আর খাতা নিয়ে বসুন এবং এই ছবিটা আগে এঁকে দাও এঁকে নিয়ে তোমরা আগে তৈরি করব কতগুলো হতে পারে তার কীভাবে হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছিলাম একটু এটা বলে দিচ্ছি তোমরা একটু হিসাব করো নিশ্চয়ই মনে মনে হিসাব করো বেশি সময় দিতে যাবে না তিরিশ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগবে হাউ মেনি নাম্বার কত সংখ্যক অফ ট্রাঙ্গেলস ট্রাঙ্গেলস আর দেয়া আছে ইন দ্য লিভিং ফিগার এই যে ফিগারটা দেওয়া আছে এই ফিগারের মধ্যে কতগুলো ত্রিভুজ আমরা পাবো আমরা এখান থেকে কতগুলো ত্রিভুজ আমরা আছে এখানে ত্রিভুজ আছে অনেকগুলো আছে বলছে অনেকগুলো মানে কতগুলো হিসাব করে হিসাব করে কতগুলো আছে আমরা এখান থেকে শুরু করি এক দুই তিন চার চারটে আছে এখানে চারটে আছে ধরো এর একটা দুটো তিনটে চারটে আমি এই এ পাশের একটা হিসাব করি পরে ওই দিকটা করি এদিকে যতগুলো হবে ওই দিকে ততগুলো হবে তারপরে একসঙ্গে দিয়ে আরো আরো হবে আগে এটার কটা হয় নাকি এক দুই তিন চার এই যে চারটা হলো এর চতুর্ভুজের কর্ম দুটো যদি ছেদ করে চার হলে চার দুই আটটা হবে এটা মনে রাখে চার দুই তো দুই আটটা হবে তাহলে এদিকে আটটা হবে এদিকে পাঁচ ছয় সাত আট এখানেও চারটে আছে চার দুই তো দুই চার চার আট এখানেও আটটা হবে তাহলে আট যুক্ত আট কতগুলো হলো আট যুক্ত আট ষোলোটা আর এটা একটা হবে এটা একটা হবে জয়েন্টের জন্য আরও দুটো হবে ষোলো দুই আঠেরোটা হবে এটা হবে অ্যান্সার এটা আমরা হিসাব করে আমরা জানি করে আমরা বলে দিলাম কিন্তু কিভাবে হচ্ছে আমি একটু দেখিয়ে দিই কিভাবে হচ্ছে তাহলে উত্তরটা হবে আঠেরোটা কিভাবে হচ্ছে দেখো তাহলে কিভাবে হচ্ছে তাহলে প্রথমে আমি কালারিং করে করে ত্রিভুজটা এগিয়ে দিচ্ছি দেখো এটা এক নম্বর ত্রিভুজ এটা দু নম্বর ত্রিভুজ এটা ধরো তিন নম্বর ত্রিভুজ আর এটা ধরো আর এটা ধরো চার নম্বর ত্রিভুজ এক দুই তিন চার চার নম্বর ত্রিভুজ হয়ে গেল এইবার ভাবো আমি একটু ফাঁকিয়ে দিন আমি তো একটা দুটো তিনটে চারটা পেয়ে গেছি চারটে পার পর এটা দিয়ে একটা ত্রিভুজ এই যে এটা একটা ত্রিভুজ আছে এটা পুরোটা নিয়ে একটা ত্রিভুজ মানে এই কোনকে দিয়ে একটা ত্রিভুজ পাবো এই কোন এই কোনকে নিয়ে একটা ত্রিভুজ পাবো আবার এই কোনকে নিয়ে একটা ত্রিভুজ পাবো আবার এই কোনকে নিয়ে আবার একটা ত্রিভুজ পাবো মোট চারটে ত্রিভুজ হবে আবার হিসাব করে নাও আমি দেখো ভালো করে দেখো কীভাবে করছি আমরা বলেছি যে এই কোনকে নিয়ে এই কোনকে নিয়ে ত্রিভুজটা কীভাবে হচ্ছে একটা একটা ত্রিভুজ আর এই কোনকে নিয়ে যদি ভাবি এটা একটা ত্রিভুজ হবে দুটো ত্রিভুজ হবে তাহলে দুটো করে দুটো ত্রিভুজ এমনি একটা দুটো তিনটে চারটে ছিল একটা দুটো তিনটে চারটে ছিল আবার এই কোনকে দিয়ে এদিকে একটা হলো আর ওদিকটা হলো তাহলে দুটো কোন হলাম আবার এই দুটো কোনে কীভাবে হচ্ছে এই কোনকে নিয়ে কিভাবে হচ্ছে আর এই কোনকে নিয়ে কিভাবে হচ্ছে এই কোনকে নিয়ে এভাবে একটা ত্রিভুজ হলো এই যে ত্রিভুজটা আর এই কোনকে নিয়ে এই দিকটা একটা ত্রিভুজ হলো হয়ে গেল তাহলে একটা দুটো এই দিকে তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা তাহলে এই দিকে আটটা ত্রিভুজ হলো একই রকমভাবে এই দিকেও আটটা হবে তাহলে আট আটটা তো হলো ষোলোটা এরপরে বলছে বাকি দুটো বাকি দুটো দেখো আমি আবার আলাদা ছবি এনে দিয়েছিলাম বাকি দুটো কীভাবে হচ্ছে বোঝানোর জন্য আমি করে দিচ্ছি দুটো আছে এই আছে ছবিটা এই আছে এই আছে এই আছে এই আছে এই আছে এই যে চারটি আছে এরপরে আমি বলছি বাকি দুটো কোথায় আছে আমরা এদিকে আটটা পেলাম এদিকে আটটা পেলাম আট আট ষোলোটা হবে বাকি আছে দেখো এই যে কমন যে ত্রিভুজ এই একটা ত্রিভুজ দেখো এই কোনকে ধরে একটা ত্রিভুজ এই কোনকে ধরে এই ত্রিভুজটা হয় আবার এর ঠিক অপোজিটে এর ঠিক অপোজিটে এই এই কোনকে ধরে আর একটা ত্রিভুজ হয়ে গেছে এই যে তাহলে মোট কথা হলো দুটো তাহলে মোট কথা হলো এদিকে আট এদিকে আট 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 ষোলোটা আর এখানে দুটো ষোলো দিয়ে আঠেরোটা 
তাহলে এখানে আমরা টোটাল কতগুলো ত্রিভুজ পাব আঠেরোটা পাবো এই হিসাবটা এটাই হবে এভাবে তোমরা বাড়িতে বাড়ি বাড়ি প্র্যাকটিস করবি কিভাবে আসছি একদম ভালো করে চিনবি তারপরে এটা সূত্র এই চতুর্ভুজ দুটো কর্ম ছেদ করলে চা এক এক দুই তিন চার মানে চার দিয়ে আটটা চিনবি হবে আর এদিকেও একই রকম এক দুই তিন চার চার দিয়ে আটটা আর এখানটা জয়েন্ট আছে বলে এদিকে একটা আর এদিকে একটা আট 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 ষোলো যুক্ত দুই আঠেরোটা হবে এরপরে পরের প্রশ্নটা দেখো এখানেও আমরা ট্রেন দিলাম পর পর দুটো প্রশ্ন রেখেছি এখানে আলাদা একটা ছবি রেখেছি অন্য সেখানেও ট্রেন দিয়ে হাউ মেন ট্রেন দিয়ে সার দেয়া ইন দ্য গিভিং বিকালে একই প্রশ্ন একটু ছবিটা আলাদা কীভাবে করবো ছবিটা দেখো এখানে ছবিটা দেখো এই ছবিটা দেওয়া আছে ছবি দেওয়া আছে এখানে দুটো কর্ম দুটো কর্ম টানলাম এরপরে মাছ বরাবর এখানে একটা আছে বাস এখানে তাহলে কতগুলো হল এখানে অপশানটা কী দেওয়া আছে অপশানে আছে দশ বিতে আছে বারো সিতে আছে পনেরো আর ডিতে আছে আট এখানে কোন অ্যান্সারটা হবে এখানে কতগুলো হবে এখানে আট হবে না পনেরো হবে না বারো হবে না দশ হবে কোন অ্যান্সারটা হবে তাহলে এখানে আমরা দেখে নিই তাহলে কীভাবে ত্রিভুজটা হচ্ছে আগে ভালো করে দেখে এত সুন্দর করে একদম বুঝেছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা তো আছে তাহলে ছটা আমাদের আছে কি ছটা আছে তাহলে ছয় দিয়ে বারোটা হতে হবে সে ছয় কিন্তু দুই কত হবে বারোটা হবে আমাদের ত্রিভুজ কতগুলো হবে এখানে বারোটা হবে কীভাবে হবে দেখ তাহলে এটা ছটা হবে ছয়ের পরে কোন ধরে বলেছি আমরা প্রত্যেকটা যখনই করবো চতুর্ভুজে এইভাবে আমরা কোন ধরে একটা ত্রিভুজ হিসাব করার চেষ্টা করবো এই যে কোন ধরে এটা একটা এই কোন ধরবে এই যে এই ত্রিভুজ ছবিটা এই কোন ধরবে এই ত্রিভুজ ছবিটা তাহলে এই কোন ধরে একটা এই কোন ধরে একটা আর এখানে একটা হিসাব করে দিই এভাবে ধরো ছবিটা আছে আমরা যদি এই কোনটা ধরে করে দিয়েছি এই কোনটা এই কোনটা দুটো পেলাম এই কোনটা ধরলে এই যে এই কোনটা এই পর্যন্ত আসবে তাহলে এই পর্যন্ত একটা পেলাম আর এই কোনটা ধরলে এটা একটা পেলাম তাহলে মোট চারটে করে চারটে ত্রিভুজ পেয়ে গেলাম তাহলে ছটা ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর চারটে কোন ধরে এই কোন ধরে এটা একটা এই কোন ধরে এটা একটা এটা একটা মানে এই যে ত্রিভুজটা আর এই কোন ধরে এই ত্রিভুজটা পাবো আর এই কোন ধরে এই ত্রিভুজটা পাবো তাহলে চারটে তাহলে ছয় যুক্ত চার তাহলে দশটা ধরো তাহলে আর কত আমি তো বারোটা করেছি তাহলে আর কত আরও আছে দেখো এইবার এই যে মাঝখানে আছে দেখো মাঝখানে আছি মাঝখানে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ ভালো করে দেখো মাঝখানে এই দিকে দেখো এই যে কোনটাকে ধরে এই যে ত্রিভুজটা এটা একটা আর এই কোনটাকে ধরে এটা একটা তাহলে একটা দুটো আরও দুটো পেয়ে গেল তাহলে মোট কটা পেলাম ছটা পেয়েছিলাম পরে চারটে কোন ধরে চারটে কোন ধরে চারটে ছ চার দশটা আর এই দুটো কোন ধরে কত পেলাম আর দুই ছয় যুক্ত চার দশ যুক্ত দুই বারোটা পেলাম তাহলে বোঝার অসুবিধা নেই নিশ্চয়ই তোমরা ভালো করে বুঝে গেছো নিশ্চয়ই আরেকবার বলে দিচ্ছি কিভাবে হচ্ছে এই প্রশ্নগুলো হিসাব করবে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই আগে নিজেরা ধরে ধরে হিসাব করবে কিভাবে বারোটা হচ্ছে এই দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় হয়ে গেল ছয় হয়ে গেল আরেকটা চিপে চিপে না সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা চিপে না ওই একইভাবে আঁকো ওইভাবে আঁকো এইভাবে আঁকো আমি চারটে কালারে আমি করে দিচ্ছি এই যে এই কোনটা ধরে এই ত্রিভুজটা পেলাম এই কোন ধরে এই ত্রিভুজ পেলাম তারপরে এই কোন এই কোনটা ধরে এই এই পর্যন্ত ত্রিভুজ পেলাম আর একটা কালো আছে এটা দিয়ে দিব এই কোন ধরে এই ত্রিভুজটা পেলাম এই পর্যন্ত তাহলে মোট চারটে পেয়ে গেল আগে ছটা ছয় যুক্ত চার দশটা হয়ে গেল এরপরে এই কোন ধরে এটা একটা ত্রিভুজ পাবো আর এই কোন ধরে এটা একটা ত্রিভুজ পাবো তাহলে কত হলো ছয় চারটে কোন ধরে ছয় চার দশ আর এই দুটো কোন ধরে আরও দুটো তাহলে ছয় যুক্ত চার যুক্ত দুই তাহলে ছয় চার দশ যুক্ত দুই বারোটা তাহলে আমরা কতগুলো ত্রিভুজ পেলাম বারোটা ত্রিভুজ পেলাম তাহলে এইভাবে তোমরা 
যখন প্রশ্ন আসবে আগে নিজেরা প্র্যাকটিস করুন তারপর আমি পরে আবার সূত্র ধরে যে এগুলো এই যে কটা হয় এখানে ছয় এই রকম এটা ছয় দিয়ে বারোটা এই যে চতুর্ভুজ এলে এই যে চতুর্ভুজ এইভাবে যদি কর্ম দুটো ছেদ করে এক দুই তিন চার তাহলে চার দুই তো দুই মানে চার দুই আটটা হিসাব করতে হবে না এর একটা সূত্র তাহলে আগে হিসাব করি হিসাবটা করে আমাদের বুদ্ধিটা খাটে যে ত্রিভুজটা আমরা গুনতে পারি এইভাবে গুনে গুনে আমরা হিসাব করবো এরপরে আরও আছে বিভিন্ন টাইপের ত্রিভুজ আমরা নিয়ে আসবো এরপরে এইভাবে ত্রিভুজ নিয়ে আসবো এরকম ত্রিভুজ নিয়ে আসবো বা এরকম যে করবো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা এরকম করে একটা তার সূত্র আছে পরে শিখে তাহলে এইভাবে আমরা হিসাব করবো আগে এটা ভালো করে এই দুটো যে করালাম তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করে দিবি বারবার প্র্যাকটিস করো দেখতে পারবো এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে এরপরে এটা আট নম্বর হয়ে গেল এরপরে ন নম্বরে কি আছে দেখি ধীরে ধীরে আমরা একটা দেবো অস্থির করবো না আমরা ফাইন দা মিসিং নাম্বার এখানেও ফাইন দা মিসিং নাম্বার কি দেওয়া আছে মিসিং নাম্বার ফাইন দা মিসিং নাম্বার এখানে কি দেওয়া আছে এটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে কি দেওয়া আছে একটু দেখো দশ আছে দশ এটা আছে একশো না দশ নয় এগারো আছে উনপাল আছে একশো একুশ আছে উনপাল আছে একশো দশ আছে এর সঙ্গে দেওয়া আছে এই উনপাত দেওয়া আছে দেওয়া আছে দুশো পঁচিশ উনপাত দুশো দশ এর সঙ্গে এটা কি হবে বলছি এরকম দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে এটা এটা দেওয়া আছে এর সঙ্গে এর একটা সুখ এর সঙ্গে এখানে তিনটে আছে অপশান কি কি আছে অপশানগুলো লিখে নিই অপশান আছে নাই একাশি এটা সত্তর আচ্ছা দ্বিতীয় আছে উনিশ তিনশো একষট্টি তিনশো বিয়াল্লিশ সিতে আছে সতেরো উনপাত টু এইটি এইট উনপাত টু সেভেন্টি টু আর ডিতে আছে সিক্সটি দুশো পঁচিশ উনপাত দুশো উনচল্লিশ এর মধ্যে চারটা অপশান যারা করছো যদি একজন করে দেখো দেখো কিভাবে হবে কি হবে এটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করি এটা কি আসতে পারে ভেরি ইন্টারেস্টিং এটা এগারো আছে একশো একুশ আছে একশো দশ আছে মনেরও আছে দুশো পঁচিশ আছে দুশো দশ আছে তাহলে এটার সঙ্গে এই চারটে অপশানের মধ্যে কোনটা ঠিক হবে তাহলে কি করবো দেখো একটু বুদ্ধি ঘাটি না এটা এগারো একশো একুশ মানে এগারো স্কোয়ার একটু বুদ্ধি ঘাটি না এটা এগারো আছে এগারো আছে আর এটা আছে এগারো স্কোয়ার আছে আচ্ছা এটা স্কোয়ার আছে দেখেন এটা কত আছে দেখেন এখানে পনেরো আছে আচ্ছা এটা পনেরো স্কোয়ার মানে দুশো পঁচিশ এইটুকু অন্তত জানি তারপর এটা কিভাবে আসবে সেটা আমি পরে হিসাব করছি আচ্ছা এখানে যেখানে স্কোয়ার আছে আমরা অপশান যেগুলো দেখি কথা কথা আছে নয় নয় স্কোয়ার এটা একাশি আছে এটা আছে এটা উনিশ আর উনিশের স্কোয়ার এটা হচ্ছে তিনশো একষট্টি এটা আছে এটা সতেরো আর সতেরো স্কোয়ার দুশো উননব্বই হলে হতো এটা হবে না এটা ষোলো এটা ষোলো আছে ষোলো স্কোয়ার হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন এটাও হবে না তার এই দুটো অপশান আসবে না তার এই দুটো অপশানের মধ্যে কোনটা আসবে এইবার এই দুটোর মধ্যে হবে বলছি প্রথমটা যেটা থাকবে তার স্কোয়ার এটা হবে তারপরে এটা কী হবে সেটা পরে বলছি পনেরো আছে তার পনেরো স্কোয়ার করলে দুশো পঁচিশ হলো এখানে যদি তেরো থাকতো তাহলে এখানে একশো উনসত্তর থাকতো এখানে নয় এটা দশ স্কোয়ার নয় একাশি আর এটা উনিশ উনিশ স্কোয়ার নশো তিনশো একষট্টি এই দুটো অপশানের মধ্যেই যে কোনো একটা আসবে এরপরে হিসাব করতে হবে এটা কি করে এলো তাহলে এটা এগারো স্কোয়ার মানে কত একশো একুশ একশো একুশের সঙ্গে এগারো যোগ করলে বেড়ে যাবে একশো বত্রিশ যাবে একশো একুশ থেকে এগারো বাদ দিয়ে দিলে কত হবে একশো একুশ থেকে এগারো বাদ দিলে একশো দশ হয়ে যাচ্ছে একশো দশ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা কোটে গেল আচ্ছা এটা করছি মানে পনেরো স্কোয়ার হচ্ছে দুশো পঁচিশ পনেরো স্কোয়ার কত দুশো পঁচিশ পঁচিশ থেকে এই পদ পনেরো যদি বাদ দিই তাহলে কত হয় শূন্য এক দুশো দশ তাহলে দুশো দশ পটে গেল তাহলে কি হলো হিসাবটা তাহলে কি হলো যেটা থাকবে তারপর একটা এটা স্কোয়ার হবে আর তারপর একটা কি হবে তাহলে এগারো ছিল অনুপাত ছিল এগারো স্কোয়ার হলো আর তারপরে হচ্ছে ওই এগারো স্কোয়ার মানে একশো একুশ থেকে এগারোটা বাদ দিয়ে দিলে যেটা হবে সেটা আসছে আর এটা কি হলো পনেরো ছিল দুশো পঁচিশ মানে পনেরো স্কোয়ার আর এটা পনেরো স্কোয়ার থেকে মানে দুশো পঁচিশ থেকে এই পনেরো বাদ দিলে ওটা আসছে তার এই দুটো অ্যান্সারের মধ্যে দেখি এটা কি হবে নয় 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 কত হবে এটা একাশি একাশি থেকে নয় বাদ দিলে একাশি থেকে নয় বাদ দিলে কত হচ্ছে বাদ তো হচ্ছে 
প্রাণীর ডাক্তার আমাদের কিছুটা জেনে নিতে হবে তাহলে হর্সের ডাক্তারকে নিয়ে বল হর্সের ডাক্তারকে নিয়ে নিয়ে গিয়ে নিয়ে বিচারটা নিয়ে ডানকির ডাক্তারকে আমরা ব্রে বল ব্রে ডানকির ডাক গাধার ডাক্তারকে আমরা ব্রে বলবো হর্সের ডাকে নিয়ে ক্যাটের ডাকে নিউ বলবো আর সিপের সিপের ডাককে আমরা বলবো ব্রিট বি এল এটি ব্রিট এগুলো জানতে হবে আমরা শুধু এটা ডাকে থেকে কোয়াক আর হর্সের ডাকে নিয়ে এটা বলে দিয়ে চলে গেলাম আর যে অপশানগুলো আছে এই অপশানের প্রত্যেকটা জানতে হবে যে এটাই দিলে আমি তো কোনো কথা নেই এই ডাকের পাতে আসে এটা কোয়াক দিব এটা কোয়াক দেওয়ার পর এই নিয়ে না দিয়ে ব্রে দেবে আমরা তো পড়ে গেছি নিয়ে তাহলে হর্স তাহলে ব্রে পড়লে তাহলে কী করবো ব্রে পড়লে ওতে বসে ডাকটি জানতে হবে ব্লিট পড়লে ওতে বসে সিট জানতে হবে আর নিউ তো আমরা ক্যাট জানি আমরা নিউটার চেকে আর ড হলে বাঘ বি আর কি বাঘ হলে ব্যাপার তাহলে এইগুলো আমাদের সব প্রত্যেকটা প্রাণী সাউন্ড কীভাবে সাউন্ড করে তার কীভাবে ডাকি হর্সের নে ডানকি ব্রে সিপের হচ্ছে ব্লিট ক্যাটের হচ্ছে মিউ এগুলো জানতে হবে তাহলে এখানে আমাদের হর্স থাকবে কী হবে মিউ হবে তাহলে এখানটা কী হবে ওকে অবশ্যই এখানে অ্যান্সারটা হবে হর্স এখানে অ্যান্সারটা কী হবে হর্স হবে ভালো করে খেলা করবে এই অ্যান্সারটা কী হবে হর্স হবে তাহলে হর্সের হচ্ছে নিয়ে হবে যদি ডান কী থাকতো তাহলে এখানে ব্রে থাকলে ডান কী হতো মিউ থাকলে ক্যাট হতো আর ব্লিট থাকলে এখানে সিপ হতো এইভাবে আমাদের প্রশ্নটা জানতে হবে তারা হলো করবো না তারা হলো করে শিকার দরকার নেই আমরা প্রত্যেকটা জিনিস জানার চেষ্টা করি পরের প্রশ্ন আমরা যাচ্ছি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন কী আছে নাকি পরের প্রশ্ন এটাও প্রত্যেকবারের পরীক্ষা আসে একটা করে বিভিন্ন টাইপের প্রশ্ন তার পঁচিশটা প্রশ্ন থাকে দুটো হয়তো কমন থাকতে পারে আর বাকি বিভিন্ন টাইপের প্রশ্ন থাকে এখানে গ্যা আছে স্ক্রিন ফিসের গ্যা আছে ফ্রিনি এখানে গ্যাপ আছে নাইনটি এখানে গ্যাপ আছে তিন সমান নাইনটি দেওয়া আছে এবার অপশান দেওয়া আছে এক নম্বর অপশানে আছে এই গ্যাপে আমি ইন্টু ইন্টু হবে মাইনাস হবে ভাগ হবে তিনটে গাপ এই যে গ্যাপ আছে এখান থেকে আমি এখান থেকে তাহলে এই এখানে এটা হবে কি না বিতে আছে প্লাস আছে ভাগ আছে মাইনাস আছে সিতে আছে প্লাস আছে মাইনাস আছে ভাগ আছে আর ডিতে আছে ইন্টু আছে প্লাস আছে মাইনাস আছে তাহলে কি হবে এখানে কোন অপশানটা হবে এখানে ভালো করে ভাব এখানে এই যে অপশানে আমরা প্রত্যেকটা কি হিসাব করে করব একটু বুদ্ধি করে লিখতে হবে এখানে বুদ্ধি করে কী খেলতে হবে দেখো আমাদের শেষে এই যে এই অপশান দেখো এই অপশানে এই অপশান শেষে ভাগ আছে আর এই অপশানের শেষে ভাগ আছে তাহলে এখানটা যদি ভাগ চিহ্ন বুঝে দিই উনিশকে কি দশ দিয়ে ভাগ করলে আমি পূর্ণ সংখ্যা পাবো পাবো না তাহলে এই অ্যান্সারটা হবে না তাহলে এই অ্যান্সার আর এই অ্যান্সার হবে না তাহলে এটা আমাদের প্রথমেই চলে গেল এই দুটো আমাদের প্রথমেই চলে গেল না এটা মাঝখানে যেমন এটা মাঝখানে না এটা মাঝখানে এটা ভুল হয়ে গেল এটা মাঝখানে আছে এই যে এটা এই যে শেষে ভাগ আছে এই যে শেষে ভাগ দিতে আমি চিহ্ন দিই দশ দিয়ে উনিশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে আমি পূর্ণ সংখ্যা পাবো মানে এই অপশান আর সি নম্বর অপশান এই দুটো হবে এইবার এবার এই দুটো অপশান দেখি আমরা দেখি এই যে মাঝখানে ভাগ আছে এই যে মাঝখানে থেকে এটা ভাগ থাকে তিনকে কি কখনোই আমরা উনিশ দিয়ে ভাগ করতে পারবো পারবো না তাহলে এটাও হবে না তাহলে আমরা অঙ্ক না করে এখানে চিহ্ন না বুঝি আমরা একটু দেখে নিলাম বুদ্ধি করে দেখে নিতে হবে যে এখানে লাস্টে ভাগ আছে এই দুটো কোথায় কোথায় ভাগ আছে লাস্টে দুটো ভাগ আছে এখানে ভাগ বুঝিয়ে নিলাম ভাগ করলে দশ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ যাবে না তাহলে ওই অ্যান্সারটা আসবে পূর্ণ সঙ্গে আসবে তাহলে এই দুটো অপশান হলো আর মাঝখানে এই যে এইখানে ভাগ বসালে তিনকে উনিশ দিয়ে ভাগ করা যাবে না এটাও হবে তাহলে কোনটা হবে এটা হবে তাহলে অ্যান্সারটা অতি অবশ্যই এটা হবে এবার হচ্ছে কিনা আমরা দেখে নিচ্ছি আমরা আমরা এমনি দেখে নিচ্ছি কিন্তু আমরা যখন পরীক্ষা দিতে যাবো তখন আর করে দেখবো না অতি অবশ্যই এটা হবে কারণ এই তিনটে হচ্ছে না মানে এটা তাহলে এটা কী আছে এটা সাতার আছে প্রথমটা কত আছে প্রথমটা আছে এটা টোয়েন্টি সেভেন এটা টোয়েন্টি সেভেন আছে এখানটা কী চিহ্ন হবে বলেছি এটা ইন্টু হবে তারপরে আছে থ্রি আছে তারপরে কী চিহ্ন হবে বলেছি যোগ চিহ্ন এখানে এখানটা ভাগে থেকে এটা কী হবে যোগ উনিশ তারপরে আছে দশ আছে এখানে বিয়োগ দশ বিয়োগ দশ এটা নব্বই হচ্ছে এখানে এই চিহ্নটা বসাচ্ছে এখানে এইখানে এই চিহ্ন বসাবো এখানে এই চিহ্নটা বসাবো এই চিহ্ন প্রথমটা ইন্টু তারপরে প্লাস এখানে ইন্টু এটা আছে প্লাস তারপরে শেষে এখানে কি বসাবো এটা হচ্ছে মাইনাস বসাবো আচ্ছা দেখি হিসাব করি সাতাশকে তিন দিয়ে গুণ করলে একাশি হবে প্লাস 
এটা 19 10 আর 81 প্রথমে যোগের কাজ হবে প্রথমে গুণ আগে যদি ভাগ করতে তাহলে ভাগের কাজ হবে তারপরে গুণ হবে তারপরে যোগ হবে তারপরে বিয়োগ হবে এটা 81 81 এর 19 এর যোগ করলে 100 100 থেকে 10 বিয়োগ করলে হবে 90 তাহলে 90 কেটে তাহলে অ্যানসারটা ওকে বসে কত এটা তাহলে এইভাবে আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এটা তাহলে আমরা শিখে গেলাম এটা 11 নম্বর এটা আমাদের এটা 11 নম্বর ছিল 11 নম্বর করে দিলাম এইভাবে প্র্যাকটিস করব এরপরে এরপরে আমরা যাব 12 নম্বর কোশ্চেন 12 নম্বরে কি আছে এখানে সেই চিত্র দেয়া কাজ দেয়া আছে নিচের কোন ছবি বলতে সেই সময় করে দিলে হতো আচ্ছা এখানে আছে এখন আরেকটা করে দিই নিচের কোন ছবিটি পুস্তক পুস্তক উপন্যাস আর ডিকশনারি ডি আই সি টি আই ও এন এ আর ওয়াই ডিকশনারি এর মধ্যে সম্পর্ক বোঝাচ্ছে এখানে নিচে কোন ছবিটি নিচে কোন ছবিটি প্রশ্ন হচ্ছে নিচে কোন ছবিটি পুস্তক উপন্যাস এরকম বোঝাচ্ছে আচ্ছা ছবিগুলো রেখে দিই এক নম্বর আছে দু নম্বরে আছে তিন নম্বরে আছে আর চার নম্বর অপশনে আছে डिक्शनारी देखिए दे ये डिक्शनरी ये डिक्शनरी ये देखिए ये डिक्शनरी तले एक टक्का बोई उपन्यास से एक टक्का बोई और पुस्तक सब बोई इन लोगों के नीचे पुस्तक, पुस्तक आपने बोली तले हमारे की भाग आओगे तले एक टक्का तो पुस्तक पुस्तक के भीतर एक किचु उपन्यास है किचु गोल को आज है और किचु डिक्शनरी है तले এটাও বই এটাও বই উপন্যাস এক ধরনের বই গল্প তাহলে আর একটা বই নাটক আর 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 ডিকশনারি আরেক ধরনের বই তাহলে কিন্তু বই সবগুলোই এই উপন্যাস বই আর ডিকশনারি বই টোটাল এটা বই আর এটা হচ্ছে উপন্যাস এটা উপন্যাস ধরলাম আর এটা হচ্ছে ডিকশনারি ধরলাম আর পুরোটাকে কি বল ধরলাম পুস্তক ধরলাম তাহলে ছবিটা কি হবে এই ভাবে আসবে তাহলে ছবিটা কি ভাবে আসবে দেখো এটা পুরোটা আছে বই একদিকে আছে উপন্যাস আর এদিকে আছে ডিকশনারি তাহলে অ্যানসারটা কি হবে বি হবে তাহলে বোঝা গেল তাহলে আমরা পুস্তক পুস্তক আমরা তো বিভিন্ন ধরনের বই পাই উপন্যাস তার উপন্যাস কিছু উপন্যাস আছে নাটক থাকে কিছু নাটক থাকে আর ডিকশনারি এটা ডিকশনারি ধরলাম এটা উপন্যাস ধরলাম আর পুরোটাকে বই ধরলাম ওই বইয়ের মধ্যেই উপন্যাস আর ডিকশনারি আছে তাহলে অ্যানসারটা বি অপশন হবে তাহলে এটা আমরা শিখে গেল তাহলে এই ডিকশনারি আমরা সবাই জানি ডিকশনারি তো দেখতেই পেছো এটা শিখে গেলাম তাহলে এর পরে বারো পরে তেরো নম্বর ভালো করে দেখার চেষ্টা করুন বোঝার চেষ্টা করুন একদম সুন্দর জিনিস এটা খুবই সবাই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সবাই বলে দিতে পারবে আজকে সবচেয়ে সহজ জিনিস হচ্ছে সবাই উত্তর দিতে যে কিছু জানে না সে উত্তর তাদের জন্য এটা দেখেছি সব কিছু কি আমরা পারবো না একটাও কি পারবো না আর দু তিনটা কি পারবো না তাদের জন্য এটা রেখেছি এটা কি হবে এটা কি হবে স্কাই স্কাইয়ের সঙ্গে ব্লু সম্পর্ক হোয়াইটের সঙ্গে মিল্কের সঙ্গে কি সম্পর্ক অপশান আছে সলিড বিতে আছে মেল্ট সিতে আছে হোয়াইট আর ডিতে আছে লিকুইড এখানে একটা ধাঁধা হয়ে গেল বলছে মিল তো লিকুইড মিল্কটা তো লিকুইড তাহলে মিল্কটা কি লিকুইড হবে না মিল্ক হোয়াইট হবে 
মিলতো মিলতো হবে না আর সলিড হবে তাহলে হয় হয় তবে তাহলে লিকুইড হবে বলছে স্কাই স্কাই আকাশ আকাশের কালার এখানে কালার নিয়ে করেছে এটা আকাশ তার কালার হচ্ছে ব্লু আকাশের রং নীল তাহলে এটা রং কালার সি ও এল ও ইউ আর কালারকে মিল করেছে তাহলে এখানে যেহেতু কালারের সঙ্গে সম্পর্ক স্কাইয়ের কালারের সঙ্গে সম্পর্ক তাহলে আকাশের রং নিয়ে দুধের রংটা কি হবে দুধের রংটা কি হবে হোয়াইট চলো এই চাই টি হবে লিকুইড হবে এটা লিকুইড হবে তাহলে এটা সম্পর্ক কালারের সম্পর্ক কি সম্পর্ক স্কাইয়ের সঙ্গে ব্লু সম্পর্ক আর মিল্কের সঙ্গে হোয়াইটের সম্পর্ক তাই হোয়াইটের সম্পর্ক যে লিকুইড হবে না এটা তরল এটা যদি কঠিন তরল যে একটা তরল কঠিন তরল গ্যাসীয় এইরকম যদি একটা সম্পর্ক হয়ে যেত তখন মিল্কের সঙ্গে হোয়াইট হয়ে যে ওয়াটার ইজ লিকুইড তাহলে মিল্ক হচ্ছে লিকুইড কিন্তু এখানে কালার স্কাই ইজ ব্লু আমরা বলি সব ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি আমরা স্কাই ইজ ব্লু তাহলে মিল্ক ইজ হোয়াইট তাহলে মিল্ক ইজ হোয়াইট আকাশের রং নীল হলে দুধের রং কি হবে সাদা হবে এখানে কালার নীল হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানটা অতি অবশ্যই অপশানটা কি হবে এটা অপশানটা হবে হোয়াইট হবে তাহলে এটা আমরা শিখে গেলাম তাহলে এটা সহজ ছিল এটা আমরা শিখে গেলাম এরপরে তেরোর পরে একটা ভালো জিনিস শিখ চলতো আমরা একটা শিখি এবিসি ডি দিয়ে হয় অতি অবশ্যই এবিসি ডি দিয়ে দুটো তিনটে চারটে প্রশ্ন থাকে এ থেকে জেড পর্যন্ত প্রত্যেকটা অক্ষর কোনটা কত নম্বর কোয়েশ্চেনে আছে এটা জানার দরকার আছে প্রথমে আছে প্রশ্নটা আছে এটা চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন বলছে বুক বুক প্লাস পেজ